good evening dear students so this is the second session of the grammatical section and the previous chapter was verb and this one uh, this one was the first class of the verb so today i am going to start the second session of the verb okay so first session mein maine verb ka bare mein only finite or non finite bataya और डिटेल्स में हम लोग क्या स्टडी किया ना फाइनाइट वर्फ का स्टडी किया तो उसका जब सेकेंड सेशन में हम लोग आएंगे तो उसका एक चेट से रिविजन बना लेते हैं कि फाइनाइट भार में हमने क्या सीखा और जब प्रोग्रेस करेंगे हम आगे में तो क्या क्या हम नया कुछ आज सीखेंगे सो दिस वन इज अ वेरी 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 इंथुजियास्टिक एंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द एरियर करेक्शन सेक्शन एंड द इम्प्रूवमेंट सेक्शन सो लिसन केयरफुली ओके सो इफ आई टेल यू दैट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वर्व तो मैंने वर्फ का डिवीजन बनाया था जब वर्फ का डिवीजन बनाए थे तो पहले वर्फ का कौन सा डिवीजन में कौन सा पार्ट आता था ना पहले आता था फाइनाइट वर्फ और दूसरा आता था नॉन फाइनाइट वर्फ फाइनाइट वर्फ और नॉन फाइनाइट वर्फ अब फाइनाइट वर्फ को अगर डिवीजन बनाएंगे तो द फर्स्ट डिविजन वर्स प्रिंसिपल वर्फ एंड ऑक्सलिफ वर्फ क्या क्या प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सलिव वर्फ ओके नॉन फाइनाइट वर्फ का हम डिविजन बनाए थे कि जीरांड पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव जिरांड पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव कंप्लीट प्रिंसिपल वर्ब का मैंने बनाया था पहले दो तो प्रिंसिपल वर्ब का पहले दो जो आएगा वो होगा रेग्यूलर वर्ब और इरेग्यूलर वर्ब क्या क्या रेग्यूलर वर्ब और इरेग्यूलर वर्ब फिर प्रिंसिपल वर्ब का क्या बना सकते हैं और फिर बना सकते हैं प्रिंसिपल वर्ग का क्या बना सकते हैं फिर से तो फिर से बना सकते हैं कि स्टैटिक वर्ग व स्टेटिक वर्ग और क्या वर्ग डायनामिक वर्ग स्टैटिक वर्ग और क्या वर्ग डायनामिक वर्ग और फिर से क्या बना सकते हैं आर क्यू की हर्ग ट्रांजिटिव वर्ग इन ट्रांजिटिव वर्ग ट्रांजिटिव वर्ग इन ट्रांजिटिव वर्ग दिस आर द थ्री पार्ट मीन्स दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट So, ये छ मिला के होता है प्रिंसिपल वर्ब तो प्रिंसिपल वर्ब का इतना सारा वैरायटी हम लोग जान रहे हैं तो द नेक्स्ट पार्ट इज ऑक्सलरी वर्ब अब ऑक्सलरी वर्ब को हम कैसे डिफाइन करेंगे ना ऑक्सलरी वर्फ टा जो मैं डिफाइन करी तो मैं यहाँ लिख लाम ऑक्सलरी वर्फ टा तो ऑक्सलरी वर्फ को जो डिफाइन करी सो दैट इज द ऑक्सलरी वर्फ हमें की की शिखे ऑक्सलरी वर्फ एक हम प्राइमरि ऑक्सिलरी फार्ष्ट सेकेंड टा कि मोडल ऑक्सिलरि और थार्ड टा कि मार्जिनल ऑक्सिलरि वेरी गुड की किसी लोग बोला जाए प्राइमरी ऑक्सिलरी मोडल ऑक्सिलरी एंड मार्जिनल ऑक्सिलरी सो दिस आर द डिविशन ओके सो एवर ये डिविशन पर जिन नतून नतून शिखब एवं कथा चालू करब आज के ना प्रिन्सिपाल भाव थे आगे दिन फाइनाइट भाव चालू करा सो लेट्स द बिगिन अफ द क्लस ऑफ द फाइनाइट भाव इफ आई डिविशन इज दैट बट बट द डिविशन इज दैट इज फाइनाइट भाव का बोले तो आगे दिन बला हो भाव के टेंस और कि और कि बोलो पार्सन और कि नम्बर ये तीनटे टेंस पार्सन और नम्बर दिए चेन्ज करते फाइनाइट भाव एब नन फाइनाइट भाव ठीक तरह अपोजिट जे भार्व के हमें टेंस पार्सन और नम्बर द्वारा चेन्ज करते पर बीरा नन फाइनाइट भाव सो सीम्पल आगे दिन हमारे एक्साम्पल छो आई वन टू आई आई एम गोयिंग टू देर आई एम गोयिंग टू स्कूल टू ब्रिंग माई कपि तो एब आई एम गोयिंग टू स्कूल टू ब्रिंग माई कपि एखे आई एम गोयिंग हे फाइनाइट एंड टू ब्रिंग हे नन फाइनाइट भाव एर इनफिनिटी फर्म एबर हमें सेंटेंस एक चेन्ज कर लोर हमें बोल जो एक सेंटेंस हमें भावल जो उव उव हाव सीन देम लाइक लेखा जा रईट डाउन प्लिज उइ हाव सीन देम वाचिंग वाचिंग द मैच उइ हाव सीन देम वाचिंग द मैच एबारे जी बला फाइनाइट भाव को नन फाइनाइट भाव फार्ष्ट रिविसन हो जाए तेल प्रथम कथा उइट हो सबजेक्ट हाव इखने हावटा के बोलिफ भाव सीन ये बोल प्रसिपाल भाव ठीक तेल उइ हाव सीन के बोलते उइ हाड सीन येस उ कैन बिकज हावटार पास फर्म हो हाड तेल एट चेन्ज करते जो हमें चेन्ज करते पर तक ये कि बोलो ये टोटालटा के बोलो हमें एक फाइनाइट भाव कि बोलो एक टोटालटा के बोलो हमें एक 
finite verb এবার আমি আসি non finite verb তাহলে এখানে আরেকটা verb এর মতো পদার্থ লাগে দেখতে watching তো এবার watching টা এখানে verb নয় কারণ watching যদি verb হতো তাহলে এর আগে একটা auxiliary verb থাকতো কারণ এটা principal verb তাহলে এর আগে একটা auxiliary verb থাকতো যেমন আমি বললাম i am going to school to bring my copy তাহলে i am going to school এখানে going এর আগে am আছে তাহলে am টা একটা auxiliary verb তাহলে going টা principal verb because এখানে watching এর আগে verb আছে নেই তাহলে এটা verb না তাহলে এটা কি না এটাকে বলা হয় gerund means এটাকে বলা হয় verbal noun এই সম্বন্ধে আমরা ডিটেইলসে নন ফাইনাইট ভার্ব এর গিয়ে আমরা পড়ব আজকে আমরা শুধুমাত্র ফাইনাইট ভার্বটা স্টাডি করব সো দা ওয়াচিং ইজ gerund সো এখানে gerund ফর্ম আছে এবার এই ফর্মটাকে আমি যখন লিখব উই হ্যাড সিন তখনও চেঞ্জ করতে পারব না সো এটা হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব তাহলে এটা কি নন ফাইনাইট ভার্ব এর কি ফর্ম না gerund ফর্ম ক্লিয়ার সো দিস ওয়ান ওয়াজ দা प्रिवियस क्लस एबारे आस नेक्स्ट क्लस आज के नेक्स्ट लेक्चारे सेकेंड लेक्चार जेखान शुरू करब शुरू करब प्रसिपाल भाव थे एब प्रसिपाल भार्वर आो नाम है एक नाम है मेन भाव और एक नाम है लेक्सिकल भाव कि प्रसिपाल भाव मेन भाव और लेक्सिकल भाव लाइक हमें एक प्रसिपाल भाव बोल लाइक आज एक आज एक प्ले बा गो बा कम तो यू सब एक प्रसिपाल भाव प्ले गो कम ए प्रथम कथा हमारे प्रथम ही आसते हैं जो प्रसिपाल भावर हमारे टोटाल कटा फर्म है मैं जो तो टेंसे ट्रांसफार करी तरह फर्मगुलो कि बेस फर्म क्यों तरह पास फर्म कि पास पार्टिसिपल फर्म कि इंग्लिस लैंगुएजे जी तीनटे फर्म है लाइक हमें जो बी गो तो गो वेंड गान कम केम कम प्ले प्लेट प्लेट बाट हियर उ हाव टू यूज प्लेइंग टू बिकज प्लेइंग के बो प्रेजेंट पार्टिसिपल तेल जो प्ले के भांगी बा गो के भांगी बा कम के भांगी तेल टोटाल भार्वर फाइव फर्म्स के पा कत नम्बर फर्म फाइव फर्म्स एवं फाइव फर्म्स की कि जी बोले गो तेल दिस वन इज द भि वन फर्म तेल कम भि वन फर्म तेल प्ले भि वन फर्म भि वन फर्म मानी की फर्म ना प्रेजेंट फर्म प्रेजेंट फर्म नाम कि भि वन फर्म तेल प्लेर थार्ड फर्म हमें कि जानी ना प्लेड তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো ভি টু ফর্ম বলবো প্লেড এর থার্ড ফর্ম কি না আবার প্লেড এটা সেকেন্ড ফর্ম এর নাম হচ্ছে পাস্ট ফর্ম কি ফর্ম পাস্ট ফর্ম তাহলে ভি থ্রি ভি থ্রি এটাকে আমরা কি বলবো না পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কি ফর্ম না পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম যেটাকে ভার্বের থার্ড ফর্ম বলি তাহলে এর ফোর্থ ফর্ম কি না প্লেইং এটাকে কি ফর্ম বলবো ভি ফোর ফর্ম এটাকে অনেকে কন্টিনিউয়াস বলে ভুল বলবে এটাকে কন্টিনিউয়াস না বলে তোমাদের বলা উচিত ভি ফোর ফর্ম অর প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কি ফর্ম না প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম বিকজ এটা সবসময় কন্টিনিউয়াস ফর্মে আলাদা আলাদা নাম তৈরি করবে ইজ প্লেইং প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ওয়াজ প্লেইং পাস্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাভ বিন প্লেইং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হ্যাড বিন প্লেইং পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো আমরা যদি দেখি এতগুলো নাম না দিয়ে যদি আমি সিম্পল বলি এটাকে এটাকে কি বলবো আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সো আইএনজি ফর্ম ইজ কল্ড প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম এবং এই আইএনজি ফর্মের অনেক ডিটেলস আমরা পড়ব জিরান্ডের ক্লাসে অ্যাডজেকটিভের ক্লাসে পার্টিসিপালের ক্লাসে অ্যান্ড দ্য লাস্ট ফর্ম ইজ প্লেস লাস্ট ফর্ম ইজ ভি ফাইভ অর প্লেস এটাকে এর সাথে অনেকে গোলাবে কারণ ভি ওয়ান অ্যান্ড ভি ফাইভ বোর্ড অফ দ্য ডিফারেন্ট ফর্ম কেন ধরা যাক একটা মোডাল বলা হলো আমাকে যে মোডাল অক্সিলের কি আমরা একটু পরই দেখব কি ধরা যাক একটা মোডালকে আই ক্যান ডু ইট বা আই ক্যান প্লে ক্রিকেট এবার যদি বলে আই ক্যান প্লে ক্রিকেট তাহলে এখানে এটা মোডাল অক্সিলারি তাহলে মোডালের পরে ভার্বের সবসময় কোন ফর্ম বসে না প্রেজেন্ট ফর্ম বসে তো যদি এটাও সমান এবং এটাও সমান হয় তাহলে আমি কি এখানে প্লেস বলতে পারবো না বিকজ প্লে ইজ এ ভি ওয়ান ফর্ম অ্যান্ড প্লেস ইজ এ ভি ফাইভ ফর্ম where we can use after the third person or any singular form of the noun like the commission stands so the commission ekhane singular tar jonno stands eta ke bole subject verb agreement er rule se ami pore porabo class e so the commission jehetu singular tar jonno amra stand ta ke stands korbo temoni amra jodi boli je he tale he ta ekta singular pronoun er he ta ki abar jodi case e ami bhag kori eta ke bola hobe nominative case eta pronoun e porabo details e tale he plays তাহলে কেন করলাম কারণ হিটাকে বলা হবে সিঙ্গিউলার নাও প্লেসটাকে বলা হবে সিঙ্গিউলার ভাব প্রিন্সিপাল ভার্বে কেন এটা শর্টকাট নিয়ম হচ্ছে কোনো প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে যদি এস বা ইএস থাকে সেটাকে আমরা বলবো সিঙ্গিউলার কোনো প্রিন্সিপাল ভার্বে যদি এস বা ইএস না থাকে সেটাকে আমরা বলবো ফ্লুরাল তাহলে আমি যদি বলি হি প্লেস ক্রিকেট তাহলে এখানে হিটা সিঙ্গুলার প্লেসটা সিঙ্গুলার আমি যদি বলি দে প্লে ক্রিকেট 
তাহলে দেটা প্লুরাল প্লেটা প্লুরাল তাহলে কোনো প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে যদি আমি এস ইউজ করি তাহলে সেটাকে কি বলবো সিঙ্গিউলার আর কোনো প্রিন্সিপাল ভার্বের সাথে যদি এস না থাকে তাহলে সেটাকে বলবো প্লুরাল এটা সিঙ্গিউলার এটা প্লুরাল ঠিক এটা হচ্ছে কনসেপ্ট তাহলে এটাকে বলা হয় সাবজেক্ট ফার্ভ এগ্রিমেন্ট এর সম্বন্ধে ডিটেলস আমরা স্টাডিতে নেক্সট চ্যাপ্টার ওয়াইজ আস্তে আস্তে যাব সো দ্য নেক্সট থিং ইজ দ্যাট তাহলে এটাকে বলা হলো প্লে তাহলে প্লে এর কটা ফর্ম প্রিন্সিপাল ভাবের তাহলে একটা প্রিন্সিপাল ভাব যদি আমি বলি তাহলে প্লেয়ার হচ্ছে ভি ওয়ান মানে প্রেজেন্ট ফর্ম ভি টু মানে পাস্ট ফর্ম ভি থ্রি মানে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ভি ফোর মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অ্যান্ড ভি ফাইভ মানে এস অর ইএস ফর্ম বা প্রিন্সিপাল ভাবের আমরা বলবো সিঙ্গিউলার ফর্ম ক্লিয়ার সো দিস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ভাব আমরা আর একটা দেখতে পারি গো তাহলে গো ফার্স্ট ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম কি ভেরি গুড ওয়েন্ট থার্ড ফর্ম গান ফোর্থ ফর্ম গোয়িং ফিফথ ফর্ম গোজ ভেরি গুড তো এটা হচ্ছে দুটো আলাদা আলাদা ফর্ম এইবার তাহলে এইবার প্রিন্সিপাল ভাবে আমরা জেনে নিলাম কি তাহলে প্রিন্সিপাল ভাবে প্রথম ভার্বে আসা যাক রেগুলার এবং ইনরেগুলার তাহলে যদি আমি বলি যে স্যার রেগুলার ভাব অ্যান্ড ইনরেগুলার ভাবের মধ্যে ডিফারেন্স কি ইটস আ বেসিক্যালি ভেরি সিম্পল ডিফারেন্স কেন কারণ আমাদের পেপারে বা আমাদের নিউজ পেপার বা যখন আমরা ইউজুয়ালি যখন আমরা কথা বলি লাইক কথা বলাকে আমরা যেমন টক বলি বা সেই হি সেইট সামথিং বলি তাহলে যখন সেইট সামথিং বলবো বা টক বলবো বা আমরা যদি বলি স্টাডি বলবো তো ম্যাক্সিমাম ভার্ব আমরা যখন ইউজ করি কোনো সেন্টেন্সে সেই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ভার্ভ হয় রেগুলার ভাব অ্যান্ড দ্য লেস অফ দ্য লেস অফ দ্য ফাইভ পার্সেন্ট ভাব ইজ কল ইর রেগুলার ভাব এবার রেগুলার ভাবটা কী জিনিস এবার রেগুলার ভাবটা সিম্পল বলি তাহলে রেগুলার ভাব সিম্পল ফর্ম হচ্ছে যে সমস্ত ভার্বের শেষে ইডি বা আইডি যোগ হবে ইডি বা আইডি কোন ফর্মে যোগ হবে তাহলে ইডি বা আইডি যখন আমি যোগ করব তখন ধরা যাক আমি একটা ফর্ম বললাম যে ভি টু ফর্ম এবং ভি থ্রি ফর্ম এই দুটো ফর্মে যখন ইডি অর আইডি মেন ভার্বের সাথে প্লাস হবে তখন সেটাকে আমি বলবো রেগুলার ভার্ব জিনিসটা কি সিম্পল এই যে এখানে আছে প্লে তাহলে প্লে হচ্ছে কোন ফর্ম কোন ফর্ম ভি ওয়ান ফর্ম ভেরি গুড প্লে হচ্ছে ভি ওয়ান ফর্ম তাহলে ভি ওয়ানের একটা নাম কি প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে ভি ওয়ানের ফর্ম যদি প্লে হয় তাহলে বলো প্লে সেকেন্ড ফর্ম কি আমরা জানি প্লেড এটা কোন ফর্ম ভি টু ফর্ম প্লেড থার্ড ফর্ম কি প্লেড তাহলে এটা কোন ফর্ম ভি থ্রি ফর্ম তাহলে যদি এটাই হয় তাহলে লুক আট দ্য এক্সাম্পল তাহলে প্লে এটা বেস্ট ফর্ম মানে মেন ফর্ম তার সাথে ইডি আছে তাহলে ইডি আছে তাহলে এটাকে আমি কি বলবো রেগুলার ফর্ম তাহলে থার্ড ফর্মও ইডি থাকতে পারে তাহলে ইডি আছে তাহলে ইডি আছে এটাকে বলবো আমি রেগুলার ফর্ম বা রেগুলার ভাব আর একটা আমি ভাব দেখি আর একটা ধর লিখলাম আমি স্টাডি এস টি ইউ ডি ওয়াই স্টাডি তাহলে এবার স্টাডি এর সেকেন্ড ফর্ম কি এটা হচ্ছে বেস্ট ফর্ম মানে এটাকে বলি আমরা ভি ওয়ান ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম তাহলে সেকেন্ড ফর্ম হচ্ছে এস টি ইউ ডি আই ই ডি স্টাডিড থার্ড ফর্ম এস টি ইউ ডি আই ই ডি স্টাডিড তাহলে এটা ভি টু and this one is the v3 form so look at the example ekhane study tale ekhane ache main verb tale ekhane ami main verb use korlam main verb er pore ed ba id ebar ekhane ed form ta ami play te peyechi kintu id form kotha ache na id form ei je study plus id form study plus id form tale ei jokhon regular bhabe amra kake bolbo jokhon kono sentence er main verb er sathe ed ba id form kore ekta verb ke v2 ba v3 te convert korbe so that verb is called regular verb that verb is called regular verb tale ei regular ki ei regular hocche she somosto verb those verb were not consist of the verb of ed or id ইডি ও আইডি যেসব ভাবে থাকবে না মানে জিস ভাব কা ফর্ম থোড়া ডিফারেন্ট দিকনে মে হোগা জেসে আম বতায় কি ব্রেক তোর দেনা তো ব্রেক এক ভার্ভে তো ব্রেক কা আগার তুম ভিটু বনাওগে তো কেয় তা ব্রেক ব্রোক ব্রোকেন তো ইসমে ইডি ওর আইডি নেহি তো ইসকো আম ক্যা কেলাইঙ্গে ইসকো আম বলেঙ্গে কি দেট ইস দা এক্সাম্পল অফ ইরেগুলার ভার আর ফির আও গো তো গো কা সেকেন্ড ফর্ম ক্যা হয় ওয়েন্ট তো আগার হম গো লিখে তো গো তো গো কা হম আগার সেকেন্ড ফর্ম বনাইঙ্গে তো গো কা সেকেন্ড ফর্ম বনানে সে হম কো জায়গা ক্যা ওয়েন্ট ক্যা ও জায়গা ওয়েন্ট তো দ্যাট ইস দা ভি টু ফর্ম আগার হম গো কা থার্ড ফর্ম বনাইঙ্গে তো ক্যা ও জায়গা গান জি ও এনি গান দ্যাট ইস দা থার্ড ফর্ম তাহলে ভি টু ফর্ম and v3 form it's too simple tale go v1 go went v2 gan v3 tale eta hocche example of irregular verb that is the example of irregular verb arta verb na ho jak ekhane age amra likhechilam ki likhechilam come c o m e come 
তাহলে বলো কাম হচ্ছে ভি ওয়ান তাহলে কামের সেকেন্ড ফর্ম কি কেম ভি টু থার্ড ফর্ম কি কাম ভি থ্রি তাহলে এই যে এবার এরার কারেকশানে এখান থেকে কি আসে সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্টে ম্যাক্সিমাম এরার কারেকশানে বা ম্যাক্সিমাম সেন্টেন্স ইম্প্রুভমেন্টে কিন্তু আমাদের কোন সেক্টর থেকে কোশ্চেন আসবে ইর রেগুলার ভার্ব তাহলে এবার যে কোনো তুমি বইতে দেখবে ইর রেগুলার ভার্বের লিস্ট আছে মানে ভার্বের ফরমেশন আছে ভি ওয়ান ভি টু অ্যান্ড ভি থ্রি এই ভি ওয়ান ভি টু অ্যান্ড ভি থ্রিটা তোমাকে মুখস্থ করতে হবে এবার এর যদি সাজেস্টিভ কোশ্চেন চাও যে স্যার এগুলো পিভিএস সিয়ারে কোন কোনগুলো এসছে সেটা যদি তোমার ডিমান্ড থাকে লাই উইল অলসো ফুলফিল ইউর ডিমান্ড তোমাকে আমার একটা পিডিএফ আকারে ইরেগুলারভাবে আমি ভিডিওটার মধ্যে একটা পোস্ট করব যে যখন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দেবো সেই নাম্বারে তোমাকে পিডিএফটা আমি সেন্ড করবো সেটা আমি লাস্টে বলছি সো দ্য থিং ইজ দ্যাট তাহলে আমরা কী কী জানলাম আজকে ইরেগুলারভাব ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট ওকে সো রেগুলার ভাব কমপ্লিট ই রেগুলার ভাব কমপ্লিট ফাইনাইট ফাইনাইট ভাবের মধ্যে প্রিন্সিপাল অক্সারি প্রিন্সিপাল ভাবের মধ্যে রেগুলার অ্যান্ড ইরেগুলার স্টেটিভ ভাব অ্যান্ড ডাইনামিক ভাব তাহলে স্টেটিভ ভাব অ্যান্ড ডাইনামিক ভাব স্টেটিভ ভাব অ্যান্ড ডাইনামিক ভার্বের মধ্যে একটা প্রিন্সিপাল বা একটা মেন ডিফারেন্স তোমাকে জানতে হবে স্টেটিভ ভার্বকে অনেকে বলা হয় স্ট্যাটিক ভার্ব ডাইনামিক ভার্বকে অনেকে বলে প্রোগ্রেসিভ ভার্ব বাই বলো তো স্টেট স্টেট মানে আমি আগের দিন বুঝে দিচ্ছি যে ভার্ব ইজ অলসো আর স্টেট ভার্ব মানে স্টেট বোঝায় তাই যদি স্টেট বোঝায় তাহলে স্টেটিভ বা স্টেট মানে কেমন ধরো বললাম যে লাইক একটা ভার্ব ফিল একটা ভার্ব ফগেট একটা ভার্ব রিজেম্বল একটা ভার্ব তো এইগুলি এই যে এই ভার্বগুলো আছে এই ভাবগুলোকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি বা যেগুলিকে বলা হয় ভার্ব অফ পারসেপশান এগুলিকে দেখা যায় না যেমন এবার ডাব্লিউ বিসি এসে কোশ্চেন এসছে কোশ্চেন এসছে নো কে এন ও ডাব্লু ছিল আই হ্যাভ বা আই ড্যাশ হিম ফর আ লং টাইম সো হিয়ার দ্য অপশন অল দ্য অপশন ক্যারিজ দ্য ভার্ব নো এবার নো এর যদি আমি পাঁচটা ফর্মে ভাব করি তাহলে হয় নো সেকেন্ড ফর্ম কী হয় নিউ থার্ড ফর্ম কী হয় নোন ফোর্থ ফর্ম কী হয় নোয়িং অ্যান্ড ফিফথ ফর্ম ইজ নোজ এবার দেখো তুমি মজাটা এবার তোমাকে বলেছে এটার বাংলা যদি করা যায় যে আমি তাকে অনেক দিন ধরে চিনি আমি তাকে অনেক দিন ধরে চিনি তাহলে এবার এটাকে যদি কেউ নিউ বলে কে এন ই ডাব্লু তাহলে করবে ভি টু ফর্ম তার মানে দাঁড়াবে আমি তাকে চিনতাম মানে এখন আর চিনি না বাট দ্য মিনিং অফ দ্য কোর সেন্টেন্স ইজ দ্যাট যে আমি তাকে পাস্টে চিনতাম এখনও চিনি তাহলে তুমি আবার ভাবো কোনো কাজ যদি পাস্টে স্টার্ট হয় এবং টিল নাও এখন পর্যন্ত সেই কাজটা চলে সেই কাজটাকে আমরা কী বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং তার বড় ফিচার্স হচ্ছে যে একটা তার মধ্যে ফর বা সিন্সের ইউজ থাকে এবার ফরের ইউজ কোথায় থাকে না ফরের পরে একটা ডিউরেশন বা পিরিয়ড অফ টাইম হয় তাই আছে পিরিয়ড অফ টাইম এখানে যদি সিন্স থাকতো তাহলে একটা কি থাকতো না পয়েন্ট অফ টাইম থাকতো এখানে যদি সিন্স থাকতো এখানে দিত কি আই ড্যাশ হিম সিন্স টু সিন্স জানুয়ারি সিন্স মনডে বা এই মানডে বা এই সিন্সের পরে একটা কি বসাবো আমি না পয়েন্ট অফ টাইম আর ফরের পরে কি বসাবো না পিরিয়ড অফ টাইম এবার দেখো তুমি কোশ্চেনটা ছিল আই ড্যাশ হিম ফর আ লং টাইম আই ড্যাশ হিম ফর আ লং টাইম তাহলে এখানে অপশনে ম্যাক্সিমাম অপশনে যদি দিত এই কোশ্চেনটাই যে হ্যাভ বিন নোয়িং ওখানে কিন্তু স্টুডেন্টদের বোকা বানানো যেত বা এটা ট্রিকি কোশ্চেন থাকতো অপশন এটা দেওয়া উচিত ছিল পিএসসি আমি ওরা তো দিতাম তাহলে হ্যাভ বিন নোয়িং যেই দেবো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ভাববে যে কনসেপ্টে গিয়ে যে চলো পাস্টে কাজটা শুরু হয়েছে এখনো প্রেজেন্ট পর্যন্ত আছে তাহলে যে কোনো কাজ যদি পাস্টে শুরু হয় এখনও যদি থাকে তাহলে সেই কাজটাকে আমরা কী শিখেছি না প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে তাই যদি হয় তাহলে আমার এখানে বলা উচিত ছিল যে তাহলে অপশান দেওয়া উচিত ছিল কি না হ্যাভ বিন নই তাহলে এবার একটু চিন্তার বিষয় এখানে ভাবতে হবে যে আমার স্ট্রাকচার আমরা জানি যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচার কি না প্রথমে থাকবে হ্যাভ সাবজেক্ট তারপরে হ্যাভ বা হ্যাজ তারপরে বিন তারপরে ভার্বের ফোর্থ ফর্ম তারপরে অবজেক্ট তারপরে সিন্স ফর থাকে এইবার এখানে ভাবটা আছে নোইন তাহলে আই হ্যাভ বিন নোয়িং হিম ফর আ লং টাইম আই হ্যাভ বিন নোয়িং হিম ফর আ লং টাইম এবার ধরো সেন্টেন্স এটা দিচ্ছে আই হ্যাভ বিন নোয়িং হিম ফর আ লং টাইম তার মানে কি মানে তো ক্লিয়ার কিন্তু সেন্টেন্সটা সাউন্ডিংয়ে এবং গ্রামাটিক্যালে দুটোতেই রং আছে কেন তার নোয়িং কথাটাকে কখনোই আমরা ভার্বের প্রোগ্রেসিভ ফর্ম কি ফর্ম প্রোগ্রেসিভ ফর্ম বা কন্টিনিউয়াস ফর্মে কখনোই ট্রান্সফার করতে পারবো না বলতে পারলাম প্রোগ্রেসিভ ফর্ম বা কন্টিনিউয়াস ফর্মে আমি ভার্বের ফর্মকে নোকে ট্রান্সফার করতে পারবো না তাহলে কেন পারবো না কারণ নোকে আমি 
কিভাবে দেখতে পারবো নোটাকে কিভাবে আমি ডাইনামিক বলবো ডাইনামিক মানে যেটা অ্যাক্টিভ আমি জানি তো জানাটা তো আমার মধ্যে আছে সেটা কিন্তু আমি ডাইনামিক বলতে পারি না ডাইনামিক কোনটা না আই এম প্লেইং ক্রিকেট বা হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট সে যখন ক্রিকেট খেলছে তখন আমি দেখতে পাই সে ব্যাট করছে বা বোলিং করছে বা ফিল্ডিং করছে তো দেখা যাবে প্লেইংটা একটা ডাইনামিক ভাগ কারণ প্লেইংটাকে আমি সচক্ষে সেটা প্রোগ্রেসিভ করছে দেখতে পাচ্ছি আমি আরও বলবো আমি বলবো হি ইজ রানিং তাহলে রানিংটা একটা প্রোগ্রেসিভ ভাগ কারণ সে দৌড়াচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু তুমি বলো নোয়িং কিভাবে আমি বুঝবো এটা যে প্রোগ্রেসিভ ফর্ম তাহলে স্ট্যাটিকভাবে এরার কারেকশানের রুল হচ্ছে কি যে কোনো স্ট্যাটিক ভার্বকে আমরা আইএনজি ফর্ম মানে প্রোগ্রেসিভ ফর্মে ভার্ভ হিসাবে ইউজ করতে পারবো না কারণ স্ট্যাটিক ফর্মে ভার্ভ ফর্ম হয় না মানে ইজ ওয়াজ উইল বি হ্যাড বিন হ্যাভ বিন এরপরে আমি নোয়িং ফিলিং লাইকিং লাভিং রিজেম্বলিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং এসব ওয়ার্ড ইউজ করতে পারবো না সো দ্যাট ইজ দ্য মোট ওয়ান অফ দ্য এরার কারেকশান পার্ট ভুল করি কোন কোন ফর্ম আমরা আইনজি ফর্মে ট্রান্সফার করি তার একটা লিস্ট বানানো হয়েছে এবং লিস্টটা খুব কিন্তু ইন্টারেস্টিং ভাবে বুঝতে হবে কারণ এই লিস্টটা থেকে কিন্তু অনেকবার প্রিভিয়াস ইয়ারে কোশ্চেন আসছে ঠিক সো লিস্টটাকে আমি খুব মাইনিউটলি এবং খুব আস্তে আস্তে এবং একটা থিওরি দিয়ে বোঝাবো সো জিনিসটা ক্যাচ করার চেষ্টা করবো সো দ্য ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট ফার্স্ট থিং ভার্ব অফ অ্যাপিয়ারেন্স অ্যাপিয়ারেন্স মানে কি ধরো আমি দেখাচ্ছি বা কোনো অফিসে গেলাম বা আমার ক্লাসে কেউ আসলো বা তুমি কোনো ক্লাসে ঢুকলে তো তোমার অ্যাপিয়ারেন্সটা কি বোঝায় তাহলে আমরা যখন কোনো অফিসে ঢুকি প্রথমে আমাদের সব থেকে চিন্তাধর বিষয় থাকে বা কোনো অফিসে লুক যে আমার লুকসটা কীরকম ঠিক তো আমার লুকসটা কীরকম এটা নিয়ে আমরা খুব কনসিয়াস থাকি কসিয়াস থাকি তো লুকসের পরে আমার কি মনে হয় রিজেম্বল মানে আমাকে দেখতে আমি যদি আয়নার সামনে দাঁড়াই বা কোনো ছেলে বা কোনো কীরকম দেখতে লাগছে লুকসটা কি ঠিক লাগছে বা আমার রিজেম্বল মানে কারোর সাথে কি আমার লুকসের সাদৃশ্য বা সিমিলারিটি লাগছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তারপর হচ্ছে অ্যাপিয়ার তারপর আমি কি করলাম জায়গাটায় অ্যাপিয়ার করলাম বা গেলাম বা আমার অ্যাপিয়ারেন্সটা দেখালো এবার অফিসে বা ক্লাসে দুটো সেক্টর অ্যান্ড দুটো অ্যাম্বিয়েন্স বা দুটো এনভায়রনমেন্ট হিসাবে এই রুলটা বোঝাবো তাহলে প্রথমে কি লুক রিজেম্বল অ্যাপিয়ার তাহলে এখানে কিন্তু সাবজেক্ট আই আছে এখনও কিন্তু অন্য সাবজেক্টে যায় না তাহলে দু নম্বর যদি দেখি ভার্ব অফ পারসেপশন পারসেপশনের অনুভূতি যে আমি অফিসে গেলাম একটু ছেলে বা আমি উভয় পক্ষে এটা বললাম তো একটু সার্কুলারটা চেঞ্জ করছে যে আমি অফিসে গেলাম সি আই সি সামোয়ান কাকে দেখলাম না একটা ছেলে অবভিয়াসলি মেয়েকে দেখবে একটা মেয়ে অবভিয়াসলি লাইকি অবভিয়াসলি একটা লড়কাকে দেখে তাহলে সি দেখার পরে তার মনে হলো ও বা বড় বিউটিফুল গার্ল বা বড় হ্যান্ডসাম বয় ঠিক তারপরে কি হেয়ার আমি তার ব্যাপারে কিছু খোঁজ নেওয়ার জন্য ইন্টারেস্টিং হলাম কিছু শুনলাম যে ও আচ্ছা আচ্ছা শি বিলংস টু দ্যাট প্লেস শি হার এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ইজ দ্যাট Uh, she has been working in that company since like 2011 10 like that to ekhon bhitare pore shunlam tapre ki shob theke bani jinish feel ki aslo feel hi aslo ta chalo single tha wo double hone wala hai so concentrated about that tar abar revision kori ami prothome amar look niye আই আমার লুক নিয়ে কসেস তারপরে আমি দেখছি আমাকে রিজেম্বল মানে কার মতো সিমিলারিটি লাগছে তারপরে আমি অ্যাপিয়ার করলাম অফিসে বা কোথায় না স্কুল বা কলেজে দেন ক্লাসে দেন সি দেন আমি তাকে দেখলাম জিজ্ঞাসা চিহ্ন হুই তাকে তাকে দেখলাম লাইক এক্সকে দেখলাম এবার এক্স এবার এক্সকে দেখলাম মানে এক্স মানে কিন্তু এখনো সে এক্স হয়নি পরে এক্স হয় তো এখানে একটা জোকস বলা উচিত তো একটা ক্লাসে একজন টিচার জিজ্ঞাসা করেছেন যে ম্যাথস ক্লাসে যে ডি এস স্টুডেন্টস হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স তো এক লড়কারের কথা স্যার ও তো মেরি জান থি সো লাইক দ্যাট সো ডোন্ট বি দ্যাট এক্স মানে ওই এক্স না সো সি তারপরে আমি মেয়েটাকে দেখলাম সি সি এর পরে আমি তার ব্যাপারে শুনলাম এবং আমার একটা কী আসলো আমার একটা ফিল আসলো ভেতর থেকে একটা ফিলিং আসলো দেন আমার অবস্থা কী আই আই মিনস এখানে আমি না এখানে কোনো স্টুডেন্টই হবে বা কোনো জব হোল্ডার এবার আমার অবস্থা কি আমি জব হোল্ডার ওরা স্টুডেন্ট উইশ কাশ ও মেডিকেল ফিল্ড কাশ 
ইস যদি মেয়েটা মারে গার্লফ্রেন্ড হতো ইস যদি ছেলেটা আমার মেয়ে বেশি বলছি ছেলেরা একটু একটু বেশি লাইন ফাইন মারে তো যাই হোক তো নেক্সট হচ্ছে কাশ ও মেরি গার্লফ্রেন্ড হতে তো হোপ আই এম ভেরি মাচ হোপফুল তারপরে আমি কেউ না হোপফুল হয়ে গেলাম যে আই এম ভেরি মাচ স্যাঙ্গ উইন অ্যাবাউট দ্যাট গার্ল কি চলো আপ তো বাদ বাদনে বাদি হ্যাঁ বাদ কো আমি বানা কে রাখেঙ্গে ফির হোক ওয়ান্ট ম্যানে উসকো চাহনে লাগা ज्यादातर चाहने लगा फिर चाहने से क्या हुआ लाइकिंग बड़ा मेरा लाइक करने लगा वो भी हमको लाइक करने लगे नो no! दोनों को जा, जानने लगे हम है अभी तक जानते लगे हम तक डिटेल्स जानते लगे हम से कि चाहे कि ना चाहे वेरी गुड वो भलो प्रोग्रेस कर एडमायर कर लो प्रेस कर लो जेटक प्रेस पड़े आसतो अखाद लगल प्रेस करता भलो लगल प्रेस करता तो प्रेस करा चले दे मैंडेटरि प्रेस करते हैं तो डाउट बढ़ता है चलो डाउट भी होने लगा अभी कि पहले से विश करते थे अभी मैं डाउट कर रहा हूं डाउट कर रिपोर्ट किया स्लो ना हेट एवरीथिंग इज क्लोज्ड ऑफिस सेस हेड सेस नेक्स्ट काजे मंदिर तो अबे वर्ब ऑफ थिंकिंग वर्ब ऑफ थिंकिंग पी एच थिंक एबार आवाके भाव दावे करियर सॉन्ग ने कारण अभी करियर इखने लोपाट करेसी शेष करेसी एबार करियर सॉन्ग में वर्ब से पढ़ थिंक थिंक अबाउट माई कैर अच्छा एबारे जब पे अच्छा एबार प्राइट जब प्रमोशन चाहिए कारण ये सब कर लेकिन प्रमोशन हो सरिया छेका खे तर एग्री हमें जा जा सर जा जा बसरा बोल एब मन दिए एग्री भाव क्ज कर हटात कर सपोज इस जो प्रेम टिकत रोबार एक पार्के जावा जो मुवि जा हटात य थिंकिंग रिमेम्बर सीचुएशन चले आसे हेट डाउट हलो हेट हलो ऐड़े गल वर्ब्स ऑफ थिंकिंग थिंक कर लाम पढ़ता है पढ़ाना करता है प्रमोशन चाहिए प्राइवेट जब है गवर्नमेंट जब है प्रोग्रेस करते हैं थिंक कर लाम एग्री कर लाम सर कथा सर आई सब पाद बना सपोज आर भावते शुरू कर लम कम दैट इज द मेन पजिटिव वार्ड एंड नेगेटिव वार्ड रिमेम्बर ना आर करब ना दैन फॉगेट तो लिस्ट है मुक्स करता ओके सो एट मजार छोड़ जो बोझ पुरोटा के मना थे एखान के परीक्षा सब एस से सी एस से लाइक एस से हमें जो आई एम सी हमें डायनिक progressive verb run play you will shop give up na ekta dynamic verb je gulo ami dekhte pao next next hocche <coughs> complete <coughs> transitive verb and intransitive verb very very important transitive verb and intransitive verb difference ki prothom kotha transitive verb transitive verb and intransitive verb jodi ami alochona kori tale transitive verb er moddhe ami ki ki pai कविता इज वाचिंग क्रिकेट मैच इन दैट सेंटेंस कविता सब्जेक्ट इज वर्व वाचिंग इज की वर्व ना टॉक्सली वर्व वाचिंग की वर्व ना मेन वर्व एर 
v4 বা present participle form ঠিক ওকে তাহলে আ ক্রিকেট ম্যাচ এটা হচ্ছে অবজেক্ট এবার এই যে যতটা আমরা পড়লাম ততটুকু যদি যদি আমি ভাগ করি তাহলে ইজ ওয়াচিং এটা ফাইনাইট ভার্ব না নন ফাইনাইট ভার্ব অফ কোর্স ফাইনাইট ভার্ব তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি এটা একটা ফাইনাইট ভার্ব আচ্ছা এটা যদি ফাইনাইট ভার্ব হয় তাহলে এটা রেগুলার ভার্ব না ইররেগুলার ভার্ব ওয়াচ ওয়াচড ওয়াচড তাহলে ওয়াচিং প্রিন্সিপাল ভার্বের কি ভার্ব না একটা রেগুলার ভার্ব ভেরি গুড তাহলে যদি রেগুলার ভার্ব হয় তাহলে এটা স্ট্যাটিক ভার্ব না ডাইনামিক ভার্ব সে দেখছে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি সে দেখছে খেলাটা দেখছে আমি দেখতে পাচ্ছি তাহলে ওয়াচিং এখানে হয়ে যাবে কি ভার্ব না একটা ডাইনামিক ভার্ব তাহলে ফাইনাইট ভার্ব रेगुलर भाव एंड डायनिक भाव क्लियर तेल जो फाइनइट भाव रेगुलर भाव डायनिक भाव है तेल ट्रांजेटिव ना इंट्रांजेटिव देखते गले रूल्ट फलो करब तेल प्रथम कथा सबजेक्ट आज वब आटे पुरोटा भाव एंड अबजेक्ट आज तेल ये बोलो हमें एक दिस इज ए परफेक्ट एक्साम्पल अफ कि भाव ना एक ट्रांजेटिव भाव कि भाव ना एक ट्रांजेटिव भाव ओके एबार लेट्स गो टू दार्ट अफ द इनट्रांजेटिव भाव इनट्रांजेटिव भाव क्यू Intransitive verb. So transitive verb is called subject verb object. Intransitive verb is called the those verb. Ki thakbe na subject thakbe, verb thakbe, but object thakbe na. Ki ki thakbe subject thakbe, verb thakbe, but object thakbe. Ami jodi bolii je he is writing. Ta mane ki she likche. Present continuous tense he ta ki na subject. Is writing ta ki na object. जखने मिनिंग क्लियर हि इज रईटिंग मतलब से लिख है वो लिख रहा है तो उसका मिनिंग कम्प्लीट है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन ट्रांजेटिव भाव का डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट रहेगा वर्ब रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जब सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होगा और उसको डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट का उसको मतलब डिमांड नहीं है तब वो सेंटेंस को हम क्या बताएंगे ना इन ट्रांजेटिव वर्ब क्या बताएंगे ना इन ट्रांजेटिव वर्ब तो ट्रांजेटिव वर्ब किसको बोलेंगे जिसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा जिसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा उसको बोलेंगे हम ट्रांजेटिव वर्ब जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा मतलब वर्ब होगा सॉरी दिस अ वर्ब दिस अ सब्जेक्ट और वर्ब होगा लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ना इन ट्रांजिटिवेक्ट তাহলে आंसर কি আ ক্রিকেট ম্যাচ তাহলে কনফার্ম आंसर আছে এখানে তাহলে যখন কনফার্ম आंसर থাকবে তখন আমার आंसर হবে কি এটা ট্রানজিটিভ ভার্ব ঠিক তাহলে नेक्स्ट क्वेश्चन দেখা যাচ্ছে হি ইজ রাইটিং হি ইজ রাইটিং হোয়াট এই क्वेश्चनটা যদি এখানে করি হি ইজ রাইটিং হোয়াট आंसर আছে নেই সো দ্যাট ইজ কলড ইনট্রানজিটিভ ভার্ব এটা হচ্ছে আমাদের ডেসক্রিপটিভ ওয়েতে শেখা কি ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ কি এবার আমাদের শর্টকাট ওয়ে কি কি যখন দেখব কোন ভার্বের পরে প্রিপজিশন আছে কোন ভার্বের ইমিডিয়েট পরে প্রিপজিশন আছে তখন সেটা কিন্তু চান্সেস আছে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হবার সেটাকে চেক করার পর আমি আবার क्वेश्चन করব দেখেন আজ আর আই উইল গিভ ইউ সাম एग्जांपल्स লাইক দ্যাট তো প্রথম একটা হি ওয়েন্ট টু ইউরোপ ইন দিস হলিডে হি ওয়েন্ট টু ইউরোপ ইন দিস হলিডে তাহলে ভার্ব কি আছে ওয়েন তাহলে প্রিপোজিশন আছে মে বি হতে পারে তাহলে আমি চেক করব হি ওয়েন্ট হোয়াট আনসার আসছে না হি ওয়েন্ট হোয়ার আনসার আসছে তাহলে এটা হোয়ার দিয়ে কোশ্চেন করলে আনসার আসছে হোয়াট দিয়ে আসছে না তাহলে এটা কি হবে ভেরি গুড এটা হবে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব এটা হবে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব ক্লিয়ার নেক্সট ওয়ান আই অ্যান উইল সেন্ড দ্য প্রাইস লিস্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ হি ক্যান আই অ্যান উইল সেন্ড দ্য প্রাইস লিস্ট অ্যাজ সুন অ্যাজ হি ক্যান তাহলে প্রথমে দেখো ভার্বের পরে প্রিপোজিশন আছে নেই তাহলে ভার্বটা এটা ট্রানজেটিভ হতে পারে আবার ইনট্রানজেটিভ হতে পারে তাহলে আক্স দ্য কোশ্চেন আই অ্যান উইল সেন্ড হোয়াট আই অ্যাল উইল সেন্ড দ্য প্রাইস লিস্ট হিয়ার দ্য আনসার দেন ইট ইস কল ট্রানজেটিভ ভার্ব দেন ইট ইস কল ট্রানজেটিভ ভার্ব ক্লিয়ার হলো দুটো নেক্সট থার্ড দ্য ম্যান হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ফর টু ডেজ দ্য ম্যান হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং ফর টু ডেজ তাহলে এখানে আমি একটা প্রিপোজিশন কিন্তু পাচ্ছি ভার্বের পরে এটা টোটালটা ভার্ব পাচ্ছি প্রিপোজিশন 
তাহলে আমি একটা প্রিপজিশন পাচ্ছি তাহলে যদি আমি প্রিপজিশন পাই তাহলে তৎক্ষণাৎ আমি দেখব এটাকে ইনট্রানজিটিভ ট্রান্সফার করা যায় কিনা তাহলে দেখব দা ম্যান হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং হোয়াট आंसर আছে নেই তাহলে এই ভাবটা কি হবে ফর থেকে এটা পুরোটাই হবে একটা ইনট্রানজিটিভ ভাব তাহলে প্রথম ফিচারস আমার প্রিপজিশন আছে সেকেন্ড আমি হোয়াট দিয়ে क्वेश्चन পাচ্ছি आंसर পাচ্ছি না ফোর দ্য পারফিউম স্মেলস নাইস দ্য পারফিউম স্মেলস নাইস তাহলে क्वेश्चन করা যাক প্রিপজিশন নেই হতে পারে লেটস চেক প্রিপজিশন নেই ইনট্রানজিটিভ হতে পারে বি কেয়ারফুল ট্রানজিটিভ হতে পারে क्वेश्चन করো দ্য পারফিউম স্মেলস হোয়াট নাইস आंसर আছে নাইস এটা অ্যাডজেকটিভ आंसर আছে না ঠিক তাহলে এখানে কি হবে এটা দ্য পারফিউম স্মেলস হাউ কেমন তাহলে आंसर কি পাবো নাইস তাহলে এটা কি ইনট্রানজিটিভ ভার্ব এখানে এখানে হোয়াট দি क्वेश्चन করলাম आंसर পেলাম না প্রিপজিশন নেই क्वेश्चन while watching the movie answer nahi the ravi was crying how answer nahi the ravi was crying when answer ache while watching the movie kokhon na jokhon movie ta dekhchilo tole when diye question korlo ami transitive pabo na ami answer ki pabo in transitive verb so that is the way to find out the transitive and intransitive verb it is very beneficial for close test very beneficial for pqrs in ssc and very beneficial for bank pu rearrangement to transitive and intransitive verb ta kintu tomake shikhte hobe tomake je kono workbook thakle tumi practice korte paro transitive intransitive tar last revision amra ki ki shiklam verb er finite verb tar moddhe shiklam amra ki verb na principal verb principal verb er moddhe amra form shiklam principal verb er past ta form hoy tar moddhe amra shiklam regular verb irregular verb tar moddhe amra shiklam static verb dynamic verb tar moddhe amra shiklam transitive verb intransitive verb so that is the end of the lecture 2 my next part is the grammatical portion third mane verb er upore 3 number 3 number ka class hoga verb ka upar mein jisme hum discuss karenge auxiliary verb ko lekar ye bahut hi ek important jagah hai ki auxiliary verb kya hai primary auxiliary kya hai modal auxiliary kya hai marginal auxiliary kya hai तो आज मैंने जो पढ़ाया वो थोड़ा स्टडी करना और उसको प्रैक्टिस करना सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो इफ यू थिंक दैट दिस इज द ओनली वेरी 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 बेनिफिशियल वीडियो देन यू मस्ट शेयर द वीडियो एंड मोर वॉच एंड मोर लर्न द वीडियो द मोर यू लर्न द मोर यू नो दैट इज द वर्ल्ड सो जितना अगर पढ़ोगे उतना सीखोगे तो यहाँ के सीखते हो सो আমি তাহলে ভিডিওটা এখানে এন্ড করছি সো দ্য এন্ডিং পার্ট অফ দ্য ভিডিও তো তোমরা সবাই এটাকে ভাবটাকে ভালো মতো নিয়ে ডিসকাস করো এবং এক্সারসাইজ করো অ্যান্ড এটাকে শেয়ার করো বা এবার যদি তোমরা এর পিডিএফ চাও যেটা আমি বলছিলাম যে সম্বন্ধে বলবো যে এটা টোটালটা যদি আমি পিডিএফ ভার্সেন চাই তাহলে পিডিএফ ভার্সেন পেতে গেলে তোমাকে আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে এই নাম্বারে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করলে এর আমি কিছু এক্সারসাইজ এবং তোমাকে আমি কিছু পিডিএফ ভার্সেন ছিল নাইন নাইন ফাইভ নাইন থ্রি ফাইভ সিক্স ফোর এইট ওয়ান সিক্স এবার এই নাম্বারে তুমি হোয়াটসঅ্যাপ করবে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করার পরে আই উইল সেন্ড ইউ দ্য পিডিএফ যেখান থেকে তুমি প্র্যাকটিস করতে পারবে সো থ্যাংক ইউ ফর দ্য ওয়াচিং দ্য ভিডিও অ্যান্ড আমার যদি তুমি ফেসবুক লিঙ্কের সাথে কানেক্টেড হতে চাও আমার ফেসবুকের নেম হচ্ছে সুশোভন রয় এস ইউ এস ও ভি এ এন আর ও ওয়াই দেখো নিচে স্ক্রোল করাতে আসবে সুশোভন রয় ফেসবুক পেজ ফেসবুক পেজ যে আছে আমার সে কোম্পানির নামে পেজ আছে আমার যে ইনস্টিটিউট নেম আছে ইম্পেরিয়াল কম্পিটিটিভ ইনস্টিটিউট বা আইসিআই ইম্পেরিয়াল কম্পিটিটিভ ইনস্টিটিউট মাই ওয়েবসাইট লিঙ্ক ইজ দ্যাট ডাব্লু 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 ডট আইসিআই কলকাতা ডট কম ওয়েবসাইট লিঙ্ক ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক সুশোভন আইসিআই ইনস্টাগ্রাম লিঙ্ক and the whatsapp number is that so an youtube channel name is shushobhon roy sir tara tumi ei channel gulo sathe link up hoye nijeke aro grow koro thik learn first but in a smart way thank you for watching the video that's all